对盘起，讲解是经典对杀。2024年的不康杯，这是第十二轮了。赵金成对战的是张申红，虽然第五名无缘是金思强，也没机会争冠啊。但是这盘棋很精彩，咱们可以看一下，双方是放开手脚，精彩厮杀。红方开局先走视角炮，稳扎稳打，那么对方腰对啊，换掉之后其实有一个足七进一。那红方上马之后，他仍然是冲啊，飞边象，吃掉以后，黑方是出车的，他没有选择这个金炮，将来过足的棋，因为他可以马四进五啊，你这一吃他摆中炮，虽然说你可以这儿空城计啊，冲过来杀他，他先一退之后，你一吃他平炮有一个打象啊，这样的话你不舒服，那么这样走的话，他出车还可以吃你炮啊，这边还可以落象啊，打你的象，手段很多。正常你得飞个象啊，他这边呢出车，你这儿进一步想打他，他先来一个叫杀啊，走这儿以后呢，他这个马随时可以跳起来啊，一将，这样的话这车八进一再一走过一掉啊，对方呢这个棋他受不了，所以话黑方不贪小便宜啊，正常就出子，我方一看骗不到对方啊，那就也出车吧，对方飞象啊，到这儿他有一个推炮的棋啊，就是过来给你对炮。红方则是推波新马，取径通幽啊，双马随时可以连接起来。到这儿的话，先吃一个啊。这边的话，足五金是打通的人多二脉，调车过来。这边的话，先补士，对方是打车，闪开之后补士，红方就平开。双方先把子运到位啊，然后展开决战。接下来红方上马，黑方进足，平炮盯住，对方一吃，接下来他以退为进啊。那这儿双方这个阵型已经摆扎实了。红方开始进攻啊，黑方就守住河口，打掉，先吃一个谋取实惠，上来一蹬啊，这样的话就下几炮了。上马之后进局一抓，正常是上马一踩进行交换啊，那退回的话想纠缠，这样的话就欺负他。对方躲开之后呀，红方就平车过来锁住马，黑方他是进炮啊，把马摁住要吃马，红方退回，他有一个平车过来吃炮，底线很凶。黑方是踩了一脚，红方退回有点示弱，应该走的是平车啊。对方吃的话，这儿一吃，再吃的话再一抓，吃完之后再一杀。将来这个棋啊，如果能把猪拔掉，那就有机会赢；就算拔不掉，那将来过边兵慢慢下，红方控制局势啊也是占优。所以话这组棋啊，应该简明交换啊，不示弱。退的话，这个棋人家上马了。到这儿的话，你底线没棋了啊。平车过来以后呢，他是担心黑方卒五进一啊，拱车吃马。所以先调过来，然后呢，黑方走的是炮打掉对方的兵，然后的话他进居要对，这里如果简单对调也是平稳啊。这儿黑方他巧设一计骗了对方，那么赵金城呀也就一杆很大杀进去了。到底什么手段呢？推炮把车给打死了。红方这时候呢直接炮破象啊跟他拼了，那黑方这棋就回马打车，反正他多吃一个子给你斗。红方这时候破了两个象，随时边这个炮厉害，有闷攻的手段。黑方调车过来防守，这样的话攻守兼备，以多欺少。红方则是平车，先盯住马再说。黑方就连接起来，你要换不怕你。那这儿的话，红方选择再甩车，黑方的话走的是平炮，这里红方上马，黑方走的是推炮。接下来再回来踩车啊，这儿的话就点进来，现在牵住你这个。敌马不能上，上去的话就抢重兵啊。那这儿红方前面这个马就上踩炮，黑方则是进了一步，红方甩车过来，这儿黑方就平炮，准备打门攻啊。到这儿的话，这个棋啊，准备夺权了。红方出啊，看你敢不敢打。黑方呢，这个棋右边厉害，左边没子，所以他不敢。到这儿先落个士啊，随时可以将军策应。那么这里红方就平车过来吃马。黑方只是上马，你对子，红方不对，踩炮还要挂脚，黑方就先退一步啊，挂脚可以垫炮。此时的话，红方点进去吃马，驱赶黑方，黑方则是马六退五啊，锁住红方的马，到这儿踩车，红方退了一步，就是摁住他。将来的话，这些要上马，那么黑方果断对车啊。如果就此交换的话，那黑方还是比较满意。这里红方其实他跑不了。啊，你一逃马没了，所以他上马就跟对方拼，多跳一步马。黑方按道理应该是吃掉的，吃完之后对炮把他扣住。这个棋往下发展的话，红方正常如果换啊，黑方就吃。红方再走这个的话
，黑方其实有一个先跳马的棋啊，要把马跳出来。那这样你不跳马直接对的话会怎么样呢？他这个棋就卧巢而去了啊。将来这个棋的话，到这儿啊，其实反而黑的他不太好处理啊，因为这个棋人家双马双兵围着你啊，你这边要受攻的，所以呢不满意啊。那这样的话，其实不动声色，先走这个马，但他不能卧槽，他就没棋挂角的话，其实有炮，所以黑方这样的话应该是反线之势啊。红方如果能顶住就和气，顶不住就要输，所以的话这组棋啊应该是简化局势。他结果不对啊，红方这个棋啊就上马了，踩着炮发动攻势，黑方虽然一将啊，这儿可以制势，所以他想急于打门攻杀对方没杀到，那这样的话也就只好拼命了啊。那接下来这个棋啊，杀一将啊进来，然后他选择是上马，这边要吃炮，红方则是走了一招回马，就给你个炮吃啊，你踩一将他砍掉，你一是挂角杀，所以到这你还不敢了啊，对方就跳了一将，那就上去了，然后对方把这个象一打，到这以后红方直接甩炮杀他，黑方怎么办？这里的话只能拍将啊，不然这个棋就要闷杀了，到这的话出来。啊，这边这个马可以跳，但是呢，红方就穿将，如果补士回马，将会是一个点狙杀；支士的话是马后炮，所以没办法呀，到这叫绝杀。上来之后呢，再退将，下去之后回马一将，双方必然是一个交换啊。换了之后呢，他回马一将，无论你走哪里，出来拍死啊，出这边的话呢，双将杀了，下去或者上来都是跳马一将，等你吃的话，点狙一将就绝杀了。所以说这个棋啊，确实凶狠。张胜红呢有点用强了啊，刚开始的话，他这个棋把车围住了之后啊，已经是逼红方弃子啊，多子之势，应该把这个子对掉简化，结果过于用强，反而被人家杀了，到这里啊无解了，这盘棋赵金城获胜。